Беларусь на всех уровнях в течение многих лет заявляла о прямой зависимости устойчивого развития с вопросами мира и безопасности. Нет мира и безопасности, нет развития. Это ясная формула, секрет решения, который заключается в необходимости учетов интересов абсолютно каждого государства в сфере безопасности. Жизнь доказывает справедливость таких утверждений для концепции устойчивого развития. Ситуация на Украине является лишним тому подтверждением. Неделимость интересов безопасности есть наглядное отражение действительного уровня взаимозависимости стран в современном мире и ее осложненности характером текущих вызовов от коронавируса и изменения климата до терроризма и информационной открытости обществ. Само понятие безопасности несет теперь очень комплексный смысл и включает множество элементов. Позволю себе привести лишь один пример этой сложной взаимосвязи. Правительства США, Великобритании, стран НАТО и ЕС стремятся, исходя из интересов своей безопасности, направить политическое развитие белорусского общества в русло, отвечающее интересам западной элиты. В этих целях они пытаются затормозить экономическое развитие Беларуси, вызвать недовольство народа и применяют в отношении нашей страны экономические санкции. Простым людям в США и в Европе говорится о том, что это избирательные меры, что они направлены против представителей режима. Все это, конечно, абсолютная ложь и уже затрагивает сферу информационной безопасности. Более того, все в мире должны понимать, что меры западных правительств против Беларуси напрямую затрагивают как саму Европу, так и выходят далеко за ее пределы. Коллективный Запад наложил санкции на белорусские калийные удобрения – доля которых на мировом рынке составляет 20%, но не учел, что Беларусь входит в топ списка всех стран по продовольственной безопасности. Мы фактически самодостаточны в этом вопросе. Голодать же от этой безрассудной меры Запада будут не белорусы, а обычные люди, прежде всего в развивающихся странах, которые из-за отсутствия этих самых удобрений не смогут вырастить хлеб, рис или арахис. В Европе и даже в США недостаток калийных удобрений на мировом рынке из такой, казалось бы, далекой Беларуси вносит прямой вклад в рекордную инфляцию и падение уровня жизни простых людей. Поэтому Беларусь призывает все страны мира отказаться от игнорирования интересов друг друга, от стремления укрепить свою безопасность за счет другого. Сегодня внешние условия устойчивого развития любой нации – зависит от того, насколько мы сумеем путем дипломатии предупредить и снять озабоченности друг друга. Именно поэтому мы призываем как можно быстрее отказаться от любых действий, которые вносят вклад в продолжение конфликта в Украине. Убеждены, что данным целям никак не соответствует решение об исключении из круга взаимодействия в регионе целых государств а также сопутствующее разрушение эффективных многосторонних механизмов сотрудничества, таких как ЕЭК-ООН.